Amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Ó, voltamos para mais um programa, Cangaço na Literatura. Espero que vocês tenham assistido o Curta ontem. Eu vou deixar, inclusive, na descrição é, o Curta. E vou deixar no vídeo aqui, na continuação, para vocês assistirem né, o, o, a Capela do Medo. Mandar um abraço aí para o Eutímio. Em breve estaremos gravando outros programas. Gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, Cangaço na Literatura, que é muito importante. Também estamos oferecendo nosso livro, 77 15 32. Entre em contato no WhatsApp pelo número que está aqui. Adquira seu livro e está acabando. Quando acabar vai demorar um pouquinho a coisa. Tem até um aqui embaixo, né? Tem aqui um, uma pilha de livros. Estou precisando de outro estante. Como sempre, indico alguns livros para vocês. Está aqui. Alto da Compadecida, Teatro Moderno, Ariano Suassuna. Vocês conheciam essa edição? É, um abraço e um agradecimento a Rodrigues, em nome de Gabi e meu nome, As Faces da Esfinge. Contos de Clarice Lispector em sua tradução para o inglês de Vladimir Araújo. A capa feita pelo Rodrigues e autografado aqui pelo autor. E também, gente, que quadrinho lindo. Roseira Medalha e Engenho e outras histórias de Jefferson Costa. Ó, oh, sim. Sensacional. Em breve temos notícia aí sobre o quadrinho de Zé Baiano. Não? Vocês não sabiam o que a gente tá fazendo? Pois é. Gente, programa rapidinho. É, vim hoje aqui. Eu gosto muito de ficar mexendo no site da Biblioteca Nacional, né? O memoria.bn.br. A hemeroteca. E no caderno B do Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, quarta-feira, 11 de maio de 1977. Página 5. Inclusive, eu deixei esse link aqui para vocês, se quiserem imprimir, se quiser guardar. Nós encontramos uma entrevista espetacular com Joca Bernardo, o coiteiro que traiu o Lampião. Aí tá na tela a foto que tem aqui na matéria: Joca Bernardo, coiteiro traidor, ninguém vive tão só em piranhas. Tem um super título dizendo assim, um homem carregar 40 anos o desprezo de sua cidade. Texto de Roberto Villanova e as fotos de Elder Monteiro. Maceió. Aí, ó. É o Jornal Alagoana aí, gente. Não, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro e escrita em Maceió. Desculpa. Hoje é dia de feira na cidade de Piranhas, a quase 400 quilômetros da capital de Alagoas. É o dia do encontro semanal, muitas vezes cara a cara, das duas mais sacrificadas testemunhas da morte de Lampião, o coiteiro que traiu o cangaceiro e o único sobrevivente da família dizimada por Corisco, numa vingança resultante de uma segunda perfídia do traidor. E quem seria esse outro? Colocando a foto aí na tela, a, a foto que está na, na matéria, e José Silvino Ventura, o sobrevivente de uma segunda chacina provocada pelo coiteiro. Olha lá. Os dois não se falam. Olha que interessante, gente. Lembrando que Silvino, José Silvino, ele morreu na década de 80 de um acidente. Lá na ponte, ali em Piranhas. Mas não vem ao caso agora. Lembrem que nosso trabalho é contar a história, não tomamos partido. Ok, gente? Os dois não se falam. Por trás, acusam-se mutuamente de covardia e mentira. Se até hoje não explodiram em violência física um contra o outro, isso se deve a um trabalho de catequese das famílias tradicionais daquela cidade do Alto Sertão Alagoano, principal cenário do planejamento da morte de Lampião há 39 anos. O coiteiro é Joca Bernardo, o sobrevivente José Silvino Ventura. Existe outra foto de, de José Silvino Ventura. Estou colocando aí na tela para vocês. Agradecer ao Kiko Monteiro do blog Fantástico, que é o Lampião Aceso. Aí vamos lá. Só um milagre terá feito Silvino escapar das mãos de Corisco, o segundo homem do bando de Lampião. Quando o cangaceiro veio se vingar da morte do chefe e sangrou seu pai, sua mãe e quatro irmãos, 
Ele era o mais novo, tinha seis anos, idade que provavelmente o salvou. Corisco chegou lá em casa, ele, aí agora ele falando, Silvino. Corisco chegou lá em casa quase às sete da noite. Meu pai Domingo Silvino não sabia de nada e o recebeu alegremente. Corisco foi logo dizendo, abre aspas, Domingos, vim lhe matar. Você vai morrer com toda a sua raça para nunca mais trair homem. Já sei que foi você que traiu o Lampião. O Joca Bernardo me contou tudo. Isso que Silvino fala. Silvino não conta detalhes da chacina. Só diz que foi muito cruel ter que levar em um saco as cabeças de seus pais e irmãos para entregá-las em Piranhas ao Tenente João Bezerra, comandante da tropa que exterminou Lampião e seu bando. Revela também, agora, por ouvir dizer como se deu o encontro de Joca Bernardo com o cangaceiro e como a polícia, orientada pelo, pelo coiteiro, chegou à grota de Angico, onde Lampião e alguns dos seus compassas estavam escondidos e foram mortos. Aí Silvino fala. Uma semana depois da morte de Lampião, continua Silvino, Corisco encontrou-se com Joca Bernardo. Queria vingar o chefe. Bernardo disse que meu pai, que era vaqueiro do sogro do Tenente Bezerra, tinha sido delator. Corisco reuniu seu estado maior e resolveu decidir a sorte do Domingos. Né? Silvino conta, é, Domingos Silvino, conta-se que Dadá, mulher de Corisco, advogou a honestidade de Bernardo, tal a segurança como que ele sustentava a culpabilidade de Silvino. Aí vem. Corisco acreditou porque o Bernardo armou tudo direitinho. Eu não sei se ele tinha queixas de meu pai. Eu era criança e não sabia de nada. Nas consultas que fez a seu estado maior, Corisco alinhou três argumentos para coordenar, condenar Domingos Silvino, né? Domingo dos Patos. Um, parecia difícil que o coiteiro Bernardo fosse inventar sem mais nem menos o nome de outra pessoa. 2. Domingos era vaqueiro na fazenda de seu Antônio Brito. Acho que era Antônio Menino, né? Sogro do Tenente Bezerra. 3. O Tenente Bezerra comanda a tropa oficial na invasão do esconderijo de Angicos. Olha lá, gente. Que coisa. Né? Aqui. Então, assim, nossa primeira parte é essa entrevista com o sobrevivente da Fazenda Patos, José Silvino Ventura, contando alguns detalhes dos acontecimentos sobre a Fazenda Patos. Nosso segundo programa, para a gente não misturar muito as coisas, é, será sobre Joca Bernardo, ou seja, a, o trecho, que são duas partes aqui na matéria, a... E aí ele vai agora, tal, 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 falando sobre Joca Bernardo. Gente, vocês conheciam essa entrevista com um dos sobreviventes? O pessoal vem me perguntando muito, poxa, você não, não tem nada sobre eles e tal. Eu queria muito é, uma, uma foto e mais informações sobre Antônio, não é? que seria é, o irmão, o outro irmão dele. O que, é que vocês acham, gente? Deixem aqui nos comentários para a gente, se vocês querem que a gente procure, se vocês querem que a gente leia a continuação, que é a parte da entrevista. São duas entrevistas, a de Silvino e a de Joca Bernardo, e eu resolvi dividir. Vocês querem que a gente leia a segunda parte? Eu quero muito. Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso cangaço na literatura. Estou um pouco adoentado de estômago, está muito ruim. Também lembrando, já vai fazer cinco anos da morte de meu pai, é, já vai se aproximando. E próxima terça-feira é meu aniversário, viu? Se quiser mandar presente, estou aqui. <risos> Valeu, gente. Tchau. E esse é o nosso cangaço na literatura. Um abraço. Tchau. E corta.